আসসালামু আলাইকুম অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর আজকের ক্লাসে আপনাদের স্বাগত আমাদের আজকের ক্লাসের টপিক হচ্ছে নেমস্পেস তো সি প্লাস প্লাস এ এই নেমস্পেস বলতে কি বোঝায় আমরা একটু দেখব আচ্ছা নেমস্পেসের সংজ্ঞাটা একটু দেখি এ নেমস্পেস ইজ এ ফর্ম অফ স্কোপ ইন সি প্লাস প্লাস দ্যাট হোল্ডস ইটস ওন ডেফিনেশন ফর ভেরিয়েবল ফাংশন এটসেট্রা আচ্ছা মানে নেমস্পেস বিষয়টা কিছুই না এটা আসলে আমাদের সি প্লাস প্লাস কোডের মধ্যে আমরা যে বিভিন্ন ভেরিয়েবল ফাংশন ইভেন ক্লাস যে ডিফাইন করি এই সব কিছুকেই একটা আমাদের স্কোপের মধ্যে ডিফাইন করতে হয় মানে সব কিছুরই একটা স্কোপ থাকা উচিত যে স্কোপ দিয়ে এই আমাদের ভেরিয়েবল ক্লাস এবং ফাংশনগুলোকে আলাদা করা যাবে অন্য আর একটা ফাংশন থেকে মনে করি আমার সফটওয়্যারের মধ্যে একই নামে দুইটা ফাংশন হয়তো দরকার হতে পারতেছে দরকার হতে পারে তো এক্ষেত্রে আমরা কি করব দুইটা ফাংশন একই নামে পাশাপাশি তো রাখা যাবে না অথবা দুইটা ক্লাস একই নামে হয়তো বা আমার রাখতে হতে পারে তখন আমরা আসলে একই স্কোপের মধ্যে দুইটা জিনিস একই নামে রাখতে পারি না এটা ভেরিয়েবলই হোক বা ক্লাসই হোক বা ফাংশনই হোক তো সেক্ষেত্রে আমরা এই একই নাম হলে এইগুলোকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্কোপের মধ্যে যদি রাখি যে একটা ক্লাসকে আমি রাখলাম একটা স্কোপের মধ্যে আর আরেকটা ক্লাসকে রাখলাম আরেকটা স্কোপের মধ্যে সেক্ষেত্রে আমাদের ক্লাসের নাম যদি সেমও হয়ে যাওয়া যায় তারপরও কোনো সমস্যা হবে না কোনো কনফ্লিক্ট হবে না তারপরে স্কোপটা হচ্ছে আমাদের একটা কাজের ক্ষেত্র ঠিক ঠিক করে দেয় যে আমার দৌড় কত দূর পর্যন্ত মানে আমার সীমানা কত দূর পর্যন্ত আচ্ছা আমরা একটা বাস্তব উদাহরণ চিন্তা করি যে আমরা যদি কেউ একজন বলে বাইরের কান্ট্রির একজন লোক সে জানতে চাচ্ছে দিনাজপুরটা কোথায় দিনাজপুরের লোকেশনটা কোথায় এখন এই দিনাজপুর কিন্তু এমন একটা জায়গা এমন একটা নাম এটা বিভিন্ন দেশে এই দিনাজপুর নামে একটা জায়গার নাম থাকতে পারে তো এটা দিনাজপুর হতে পারে বাংলাদেশেরই একটা ছোট একটা গ্রামের নাম অথবা বাংলাদেশেরই কোনো একটা শহরের নাম অথবা হতে পারে আরেকটা দেশেরও আরেকটা শহরের নাম যেমন আমরা জানি যে বাংলাদেশেও দিনাজপুর নামে একটা শহর আছে জেলা শহর ইন্ডিয়াতেও দিনাজপুর নামে একটা শহর আছে তো এই যে আমার এই দিনাজপুর এখানেও নাম এখানেও নাম আমরা এই দুইটা দিনাজপুর তো এক না এই দুইটা দিনাজপুর একই নামে হয়েও তারা তাদের স্বতন্ত্র বজায় রাখতে পারতেছে কীভাবে কারণ তাদের স্কোপটা স্কোপ যে এই স্কোপটা আলাদা এই দিনাজপুর হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের দিনাজপুর আর এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার দিনাজপুর আমার মনে হয় কিছুটা বোঝা গেছে স্কোপের বিষয়টা আমরা এরপরে একটা এক্সাম্পলে যাই এক্সাম্পল হচ্ছে আমরা এরকম সি প্লাস প্লাস কোড একদম শুরুর দিকেই যখন আমরা কোড করি সি প্লাস প্লাসে একটা কিছু লিখে রান করে দেখি তখনই এরকম একটা কোড করি তখন আমরা এরকম জাস্ট শেখার জন্য শিখছি যে ইনক্লুড আইসক্রিম তারপর ইউজিং নেম স্পেস এস টিডি তো এই এস টিডিটা তখন আমরা প্রথমে শুরুর দিকে হয়তো বা টিচার বা যারা শেখাচ্ছেন তারা বলে যে এটা লিখতে হয় লেখো কারণ প্রথমেই আসলে এই নেম স্পেস বোঝানোর ঝামেলায় চলে গেলে হয়তো বা অনেকেই মেইন বিষয়টাই বুঝবে না মানে যখন শুরুর দিকে বেসিক কনসেপ্টটাই তখন বোঝা হবে না এই জন্য প্রথমে এটা স্কিপ করা হয় তো এখন এটা আসলে শুধুমাত্র এই প্রোগ্রামের জন্যই বোঝার বিষয় না আমাদের আরও অনেক বড় বড় কাজের জন্য এই নেম স্পেসের ইউজটা আছে তো আমরা এই কোডটা এভাবে লিখছিলাম আগে যে ইউজিং নেম স্পেস এস টিডি তারপর ইন্ট মেইন সি আউট হ্যালো তো এটা কি এটা রান করলে যেটা হবে এরকম একটা আউটপুট দেখাবে হ্যালো তো এখানে আমার এস টিডিটার কাজ কি এস টিডিটার কাজ হচ্ছে আচ্ছা আমরা পরের আরেকটা প্রোগ্রাম আছে এই প্রোগ্রামটা দেখি এই প্রোগ্রামটাতেও দেখা যাচ্ছে যে ইনক্লুড আইও স্ট্রিম আছে কিন্তু এই অংশটা নেই ইউজিং নেম স্পেস এস টিডি এই অংশটা নেই এটা এখানে না থাকার কারণে আবার এই এস টিডিটা এই যে এখানে লিখে দেওয়া হয়েছে সি আউটের আগে মানে সি আউট আমার যে কাজটা করতেছে এর এই সি আউটের একটা স্কোপ থাকতে হয় তো সি আউটের স্কোপটা কি এই সি আউটের স্কোপটা বোঝাচ্ছে এই এস টিডি আচ্ছা অথবা এই এই বিষয়টা এভাবেও লেখা যায় যে ইউজিং এস টিডি চারটা ডট বা স্ক্রিনটাকে স্কোপ রেজুলেশন অপারেটর বলে যে এটার স্কোপ হচ্ছে সি আউটের স্কোপ হচ্ছে এস টিডি এটা আমি বলে দিয়ে তারপর এভাবে সরাসরি এই সি আউটকে ইউজ করতে পারি তো এইভাবে আমরা একটা স্কোপ আমরা ডিফাইন করি যে ইউজিং নেম স্পেস এস টিডি আমরা এস টিডি স্কোপটাকে নিয়ে কাজ করতেছি তো আমরা এটার একটা ডেফিনেশন আমরা একটা আলোচনায় যাই যে এস টিডিটা কেন ইউজ হচ্ছে এস টিডি ইজ অ্যান্ড অ্যাভ্রেভিয়েশন অব স্ট্যান্ডার্ড এস টিডিতে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড শব্দটার একটা অ্যাভ্রেভিয়েশন আর এস টিডি ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড নেম স্পেস এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড নেম স্পেস আমাদের সি প্লাস প্লাসের জন্য এটার মধ্যে সি আউট সি ইন অ্যান্ড লট অফ আদার থিংস ইন আর ডিফাইন ইন ইট মানে সি আউট সি ইন সহ আরও কিছু বেসিক বিষয় আছে যাদের স্কোপ হচ্ছে এস টিডি 
মানে আমরা এই এসটিডিটা যদি আমরা এভাবে উপরে যদি আমরা না লিখতাম আমরা যেমন ইউজিং নেম স্পেস এসটিডি লিখি প্রথমেই শুরুতেই যদি না লিখি তাহলে প্রতিবার এরকম সি আউট কোডের মধ্যে লেখার সময় তার সামনে স্কোপ রেজলিউশন অপারেটর দিয়ে এসটিডিটা লিখতে হবে আমরা প্রথম স্লাইডে যেটা দেখছি যে আমাদের এই যে ইউজিং নেম স্পেস এসটিডি ইউজিং নেম স্পেস এসটিডি এই কথাটা লেখার কারণে আমার কোডের মধ্যে যতবারই এই সি আউট সি ইন এরকম বেসিক ফাংশনালিটিগুলো আসবে এগুলাকে আলাদাভাবে এরকম তার সামনে চারটা ডট দিয়ে স্কোপ রেজলিউশন অপারেটর এসটিডি লিখতে হবে না কারণ আমি একবারেই এটা কমনভাবে উপরে বলে দিছি যে আমার আমরা এসটিডি নেম স্পেসটাকে ইউজ করতেছি এর আন্ডারে যারা যারা আছে তারা তাদেরকে আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো ইউজ করতে পারবো তো এই কারণেই আমি সি আউটকে সরাসরি লিখতে পারতেছি যদি আমি এই সি আউটটা এখানে এসটিডি নেম স্পেস এখানে না ইনক্লুড করতাম ইউজ না করতাম তাহলে আমাকে এভাবে এসটিডিটা এই সি আউটের সামনে স্কোপ রেজলিউশন অপারেটর দিয়ে এটা স্কোপটা আমাকে লিখে দিতে হবে যে স্টেডি স্কোপের মধ্যে আচ্ছা এভাবে আমাদের করতে হবে অথবা এই এসটিডি এর মধ্যে আমি সি আউটকে এভাবে লিখে দিতে পারি তবে এক্ষেত্রে এইভাবে যদি আমি সি আউটকে এসটিডি স্কোপের মধ্যে দিয়ে দেই তখন শুধুমাত্র সি আউটের জন্যই এই কোডের মধ্যে এসটিডির স্কোপটা পাবে বাট অন্য কোনো সি এনের জন্য কিন্তু আমি কাজ করতে পারবো না সি এনের জন্য কাজ করতে গেলে আবার তখন সি ইনের সামনে এসটিডি লিখতে হবে কারণ আমি এখানে এসটিডি স্কোপটা লিখছি শুধুমাত্র সি আউটের জন্য তো এই জন্য আমাদের সব থেকে সোজা যে বিষয়টা এগুলাতে আমরা না গিয়ে সরাসরি এটা ইউজ করি যে ইউজিং নেম স্পেস এসটিডি কমনভাবে যে সবার জন্যই আমরা এই এসটিডিটা এই স্কোপটা ইউজ হবে আমরা নিচে যতগুলাই সি ইন সি আউট যতই ইউজ করি আমার আলাদাভাবে এরকম স্কোপ রেজলিউশন অপারেটর দিতে হবে না কারণ এই স্কোপটা আমি উপরেই বলে দিয়েছি তো এখানে আমরা এই তিনটা কোডি আসলে একই আউটপুট দেবে আমরা রান করলে ওই হ্যালো এখানে প্রিন্ট করা হয়েছে হ্যালো হ্যালো দেখাবে আচ্ছা তো আমরা দেখি আবার মনে হয় এটা কিছুটা হলেও বোঝা গেছে নেক্সট পেজে চলে যাই আচ্ছা তো নেম স্পেস ইন সি শার্প জাভা মানে নেম স্পেস বিষয়টা আসলে এই সি শুধু সি প্লাস প্লাসেই না আমাদের অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেও এই নেম স্পেস বিষয়টা আছে যেমন আমাদের এখানে সি শার্প ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আমরা এভাবে নেম স্পেস লিখি যে আমরা সি শার্পের একটা কোড করতে গেলেই আমরা শুরুতেই নেম স্পেস দিয়েই শুরু করি যে একটা নেম স্পেস ধরে মাই ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন এটা একটা নেম স্পেস মানে একটা স্কোপ এটার স্কোপটা কোথায় এই যে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আমি বলে দিচ্ছি এই স্কোপের মধ্যে আমি কাজ করতেছি এই এই ভিতরে যা থাকবে তার স্কোপ হচ্ছে এর ভিতরে যত প্রোগ্রাম যত কোড ফাংশন ভেরিয়েবল ক্লাস যাই থাক তার স্কোপ হবে মাই ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন এটা তো স্কোপের আসলে অনেক প্রয়োজনীয়তা আছে অনেক দরকার আছে আমাদের কোডের মধ্যে অনেক সময় সিমিলারিটি সিমিলার ক্লাস সিমিলার ভেরিয়েবল চলে আসতে পারে তো বিভিন্ন পারপাসে বিভিন্ন কারণে আমাদের এই স্কোপ রেজুলেশন যে নেম স্পেস যেটা যে নেম স্পেস এটা আমরা ইউজ করি তো এভাবে আমরা সি সার্ভে করি তো জাভাতে নেম স্পেস কথাটা ইউজ করা হয় না জাভাতে প্যাকেজ বলা হয় যে আমরা একটা প্যাকেজের আন্ডারে অনেক কাজ করি এক একটা প্যাকেজের মধ্যে অনেকগুলা কোড থাকে অনেক ফাংশন লেটেস্ট থাকে তো এভাবে আমরা জাভাতে করে থাকি তো আমাদের নেক্সট কী আছে আমরা একটু দেখি এরপর আমরা আইডিয়েতে কয়েকটা কোড একটু রান করে দেখব যে কি হচ্ছে অবস্থা আমরা একটু কোডে চলে যাই আচ্ছা তো আমরা এই কোডটাতে একটু দেখি আমরা একটু আগে এই কোডটা দেখলাম যে কোডের মধ্যে আমরা একটা জাস্ট মেইন ফাংশনের মধ্যে একটা সি আউট একটা প্রিন্ট করে দেখাচ্ছি হ্যালো তো এখানে আমরা ইউজিং নেম স্পেস একটা নেম স্পেস ইউজ করছি নাম হচ্ছে এসটিডি এসটিডি আমরা দেখলাম যে এসটিডি মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এই স্ট্যান্ডার্ড নেম স্পেসের মধ্যে এর একটা বিল্ট ইন আমাদের লাইব্রেরি নেম স্পেস যে নেম স্পেসটার মধ্যে অনেক ফাংশনালিটি অ্যাড করা আছে যেমন আমাদের সি আউট সি ইন এই বিষয়গুলা এই নেম স্পেসের আন্ডারে কাজ করে তো এটা যদি আমরা এখানে না লিখ না লিখতাম তাহলে আমাদের আলাদাভাবে এই প্রোগ্রামটা রান করলে আমার তখন একটা এরর আসবে আমি যদি এভাবে করি তো আবার এই প্রোগ্রামটা কম্পাইল করতে গিয়ে এই কম্পাইলে একটা এরর দেখাবে আমরা একটু দেখি কি এরর দেখাচ্ছে জাস্ট একটু দেখার চেষ্টা করি যে আমাদের কম্পাইল এখনও হচ্ছে এই যে একটা আমরা একটু খেয়াল করি বলতেছে সি আউট ওয়াজ নট ডিক্লেয়ার্ড ইন দিস স্কোপ মানে সি আউট যে আমার যে ফাংশনালিটি এর ফাংশনালিটিটা আমার এই স্কোপের মধ্যে ডিফাইন করা নাই মানে এটার স্কোপটা সে খুঁজে পাচ্ছে না তো এটার জন্য আমার আমি যদি এভাবে ইউজিং না দিয়ে যদি এভাবেও দেই এটার সামনে এসটিডি লিখে আর স্কোপ রেজলিউশন অপারেটর আমরা আগে থেকেই জানি এভাবে দিতে হয় এভাবে বোঝা যাচ্ছে যে সি আউটের স্কোপ হচ্ছে এসটিডি এখন যদি আমি এই প্রোগ্রামটা আবার রান করি এখন ঠিকঠাক মতোই আমার রান হবে এবং কোনো সমস্যা ছাড়াই প্রোগ্রামটা আমার রান হয়ে যাবে 
तो अमरा इटे एक टू देखी रन हुए थे कि ना अमरा कंसोलो इन्टो ते चले जाए एक टू हाँ ये जो देखा जाता है जो हेलो प्रिंट हुए थे तो ये होते हैं बिषय पर अच्छा तो हले ये भावे ये होते हैं अमादेर सीआउट जेटा ये ये नेमस्पेस टा अमादेर ऐड करते होंगे तो अमरा जेटा कोर्बो सीआउट ये सीन प्रतिटर जोनो आल कॉमन भावे अमी बोले देवो जामरा यूज़ करती सी ये एसटीडी नेम स्पेस टा ता होले यार बार बार लिखते होगे ना इसको ब्रेजिलेशन ऑफर चढ़ दिए तो अमरा आर एक टा एग्जाम्पल एक तू देखी इटा अमरा यह तो खंजे टा देखला मेटा एक टा लाइब्रेरी नेम स्पेस इटा आमर देर किसू करते हैं ना यहाँ उन वाले एक तो जाए अच्छा ये टाइप तो देखी तो एक हद है हमरा एक टाइप एसटीडी नेम स्पेस आसे ये टाइप आधे वो आरो दूसरा नेम स्पेस अच्छा ये टाइप हमारे रोच्छ फास्ट नेम फास्ट स्पेस एक टाइप नाम और एक टाइप नाम होच्छ सेकेंड स्पेस तो दूसरा आल दाल दा नेम स्पेस अभी एक हने तोड़ी करा हुए चे ये भावे अमदेर तोड़ी करा है एक ना सेकेंड ब्रैकेटर मोड़ दे ये भावे लिखता है मतलब आमर जे लेखा आमर फंक्शन वेरिएबल क्लास जाय था आमी ये टा लिख बो ये रुकोम नेम स्पेस एर पढ़े नेम स्पेस कीवर्ड दिए नेम स्पेस टा नाम लिखता है तार पढ़े एक टा स्टार्टिंग सेकेंड � फांगशन भेरिएबल जा लेखार एर मध्य लिखब ये स्कोपर मध्य आर एक ही आरोपने आकटा स्कोप नेम स्पेस डिफाइन कर नाम हम सेकेंड स्पेस तो हम ये नाम दिए कार्लि ब्रैकेट शुरू कार्लि ब्रैकेट शेष एर मध्य हमें जा लेखा लिखब तो ये एक विषय देखा जा दुईटा फांगशन दुईटा नेम स्पेसर मध्य ही फांगशन दुईटा दुईटा आलदा हलो नाम क्यों एक ही दुईटा फांगशनर ही नाम सेम तो दुईटा फांगशन नाम सेम तो नर्माली एक प्रोग्राम मध्य करते गले कन्फ्लिक्ट एक ही नाम दुईटा फांगशन थका जाए क्योंकि ये थे को समस्या है ना कारण युटा नेम स्पेस आलदा नेम स्पेसर मध्य फांगशन आई फांगशन हमारे को नेम स्पेसर मध्य फार्स्ट स्पेस नेम स्पेसर मध्य और ये फांगशन हमार सेकेंड स्पेस नेम स्पेसर मध्य आमदें जब उन दिनासपुर और दिनासपुर जब उन एक टा एक ही नामे एक टा शहर चिलो दुई टा स्कोपेर मध्य बांग्लादेश और इंडिया एक ही भावे उड़ रखो मी आमर फंक्शन टा एक ही नामे फंक्शन बट तार स्कोप दुई टा आलदा एकोन जो दी आमी इखाने वही फंक्शन नहीं कास कोटे चाहिए आवश्य तार स्कोप टा बोल तार पढ़े इसको ब्रेजिलेशन ऑपरेटर दिलाम तार पढ़े होते हैं वही फंक्शन टा नाम लिखलाम अब अब सेकेंड स्पेस दिए वही फंक्शन टा नाम लिखलाम इतना के जो दिया मैं रन कोडी ताहोले प्रथम टा जो ना आउटपुट देखा बे इनसाइड फास्ट स्पेस और सेकेंड टा जो ना आउटपुट देखा बे इनसाइड सेकेंड स्पेस बाने दो इटे तो आवर मन है इखाने नेम स्पेस विषय टाइ क्लियर हो चुके अखुन ए ही फंक्शन टाइ जो दी अमरा ए नेम स्पेस टाइ आरेख भावे एक तो देखी जब अमरा इखाने ए फास्ट स्पेस सेकेंड स्पेस आगे जा देखला मो इटे हो बहुत आया से दुई टा नेम स्पेस तोड़ी कोड़े ची अमरा तो अखुन नो तुन एक टा लाइन इखाने ऐड तो ये टाके यूज़ करे अमरा कास करो। ताहोले अमरा जेहुतु बोले दिच्छी जब अमरा ये टाके यूज़ करती सी ताहोले यार ये शब्दे ये भावे आगेर मोतो कोडे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर दी थे हो बेना। अमरा आगेर मोतो कोडे ये भावे अमरा आगे जब मोने ये भावे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर दी स्कोप कोड ए नेम स्पेस टाइम नाम होते हैं माय स्पेस तो माय स्पेस जे नेम स्पेस टा एर मध्य हमरा फंक्शन लाये एको नेक्टे क्लास नियर सी माय क्लास नाम एक्टे क्लास तो ए ही माय क्लास क्लास एर मध्य अब अब एक्टे फंक्शन ना से मेंबर फंक्शन इटा हम अंदर देखा बिष्ट ना हमने शुद्ध क्लास टा देखो एक्टे ए ए ही क नेम स्पेस देव नहीं मैं यार को स्पेस स्कोप हमें डिफाइन कर नहीं नर्माली एक क्लस आगे जे रखम लिखी और एक क्लस डिफाइन करसी बाट और क्लसटा क्यों हमें एक नेम स्पेसर मध्य डिफाइन कर नेम स्पेस माइ स्पेस तो आप जो एख नीचे देखा जा क्लस दुईटार जो अबजेक्ट तैरि करब माइ क्लस शुद्ध माइ क्लस दिए जो अबजेक्ट तैरि करी तो माइ क्लसटार को स्कोप नाई अमरा शुद्ध माइक्लास दी ये ऑब्जेक्ट तोड़ी कर ले जेटा होगे ये क्लासेर एक ता इनस्टेंस तोड़ी होगे 
আমরা এই সাতাশ নাম্বার লাইনে এই সাতাশ নাম্বার লাইনে যেটা লাইন দেখতেছি এর জন্য যে ও বিজে টু এই অবজেক্টটা তৈরি করেছি এর জন্য এ কি করবে এই মাই ক্লাসের একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করবে আচ্ছা আর এই ছাব্বিশ নাম্বার লাইন যেটা দেখতেছি এটা হচ্ছে মাই স্পেস স্কোপ রেজুলেশন অপারেটর দিয়ে মাই ক্লাস মানে মাই স্পেস যে নেম স্পেসটা আছে এর মধ্যে যে মাই ক্লাস আছে তার একটা অবজেক্ট হচ্ছে ও বিজে ওয়ান তাহলে মাই স্পেস স্কোপ নেম স্পেস কোনটা এই যে এটা এটার মধ্যে যে মাই ক্লাস ক্লাস আছে এই মাই ক্লাস তার একটা অবজেক্ট এখানে ইনস্ট্যান্স তৈরি করা হয়েছে ও বিজে ওয়ান নামে তো এভাবে করলে আমাদের একই নামে ক্লাস থাকলেও কনফ্লিক্ট হবে না কারণ দুইটার স্কোপ ডিফারেন্ট তো আমার মনে হয় আমরা নেম স্পেসের বিষয়টা বুঝতে পেরেছি আমাদের কোনো এই বিষয়ে সমস্যা থাকলে আমরা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করব তো ভালো থাকবেন সবাই